ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பவர் பிளான்ட் எல்லாத்துலேயுமே டிசியை ஜென்ரேட் பண்ணாமல் ஏசியை ஜென்ரேட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பொதுவாக பவரை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஏசி பவர் இன்னொன்று டிசி பவர் ஏசின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்னொன்று த்ரீ ஃபேஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே சிங்கிள் ஃபேஸ் தான் த்ரீ ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் மற்றும் கமர்ஷியல் பர்பத்துக்கு த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிசின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டிசியை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்மால் ஸ்மால் எக்யூப்மெண்ட் டிவைசஸ் மற்றும் காம்பவுண்ட் எல்லாமே டிசியில் ரன் ஆகும் டிசி அதுக்கு தேவைப்படும் இப்போ நம்மளால் பவர் ஏசிலையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் டிசிலையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஏசியில் சிங்கிரனஸ் மோட்டார் சிங்கிரனஸ் ஜென்ரேட்டர் இல்லைன்னா இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் வச்சு நம்மளால் பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் டிசின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சீரீஸ் சண்டு காமனட் மோட்டார் மூலம் நம்மளால் பவரை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பவர் பிளான்ல டிசி மோட்டார் யூஸ் பண்ணாமல் ஏசி மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஏசியில் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டவுட் வந்திருக்கும் ஏன் டிசியில் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாமே ஏன் ஏசியில் ஜென்ரேட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி உங்களுக்கு அந்த டவுட் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதற்கு மொத்தம் மூணு ரீசன் இருக்குது அந்த மூணு ரீசனையும் வரிசையாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ நீங்கள் டிசி ஜென்ரேட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா காமன்டேட்டர் ப்ரஷஸ் கனெக்ட் பண்ண கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதுவே நீங்கள் ஏசி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எந்த விதமான காமன்டேட்டர் ப்ரஷஸ் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா காம்படேட்டர் ப்ரஷஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமாகும் காஸ்ட்டும் அதிகமாகும் எஃபிஷியன்சியும் கம்மியாகும் ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம டிசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் ஏசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஜென்ரேட் பண்ணுற பவரை பல நூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஏசின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ஸ்டெப் அப் பண்ணி ஹை வோல்டேஜாகவும் லோ கரண்டாகவும் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது நம்ம லாஸஸ் வந்து கம்மி பண்ணலாம் ஏன் ஹை வோல்டேஜ் லோ கரண்டாக பவரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்கை மேல் ஐக்காவிலையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம ஹை வோல்டேஜாகவும் லோ கரண்டாகவும் ஸ்டெப் அப் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது பவர் லாஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம கம்மியாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் டிசின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளால் ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ டேரெக்டாக நம்ம வந்து லைனில் வந்து டிசியை பாஸ் பண்ணும்போது லாஸஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக வந்தால் டிசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் பவர் பிளான்லாம் ஏசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க தேர்ட் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நேஷ்னல் பவர் கிரிட் வந்து என்னென்னா ஏசி இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் டிசி நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிசிலேருந்து ஏசி கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ரெக்டிஃபைர் சர்க்கியூட்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் மற்றும் ஜென்ரல் ஆப்ரேஷன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஏசி தான் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து என்னென்னா அவங்க ஏசியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏசி வந்து என்னென்னா மோர் ரிலியபிளாக இருக்கும் காஸ்ட் வைஸ் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஏசி ஜென்ரேட்டர் டிசி ஜென்ரேட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஏசி ஜென்ரேட்டில் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் ஏசி வந்து என்னென்னா பவர் பிளான்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கெல்லாம் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்